ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐ ಆಮ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶಿವ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಆಡಳಿತನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಈ ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ನು ತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಬೇಕು ನೀವೇನಾದರೂ ಆವಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ವೋಟಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀತಿ ಸಮಿತಿನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಮಿತಿನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಈ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಥವಾ ವಿವಾದ ಇದ್ದಿತ್ತು ಏನಂದರೆ ಉಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬರಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸುಲಲಿತವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಈದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ವಿಧಾನಸಭೆಗೂ ಕೂಡ ಅವಾಗೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಲೋಕಸಭೆಗೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ನಮ್ದೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ದೇನಾದರೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆನ 
ಅದನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರು ತಿಂಗಳದ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾಯೋಣ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದೇ ತಗೋರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಮದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನಂದರೆ ಇದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬರೀ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ದ ಸಮನ್ಸ್ ಈಚ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಸಚ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಬಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರವಿನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ ಸೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾದರೂ ಹೌಸ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಷನಿಗೆ ಕರಿಬೋದು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ನಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಪ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇಡ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಸಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನರಿ ಮಷಿನರಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೀಡರಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ
ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಜುಡಿಷರಿ ಮತ್ತು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಶಾಸಕ ಹಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನ್ನು ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟದು ಹೆಡ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಶ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಹೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೌಸ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸೆ ಅಧಿಕಾರನ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಯೂರ್ ಇರ್ತಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಬೇರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶಾಸಕರನ್ನ ಇರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಇ ಎಮ್ ಪೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಪಿ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗೆಲ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಪಾರ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರೇನು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ರೇನಿರ್ತಾರಪ್ಪ
सो इिष्ट ऐन प्रेसिडेंट मत पार्लीमेंट्री फार्म आफ् गवर्मेंट सो नोड़ी वन एलेक्ष वन नेशन वन एलेन बैठे डिस्कसि सो ना फस्टु एलेन अथवा नमेंगे स्वातंत्र बंदू कूड़ा नमगेन वन नेशन वन एलेन नोड़ी स्वातंत्र बंद नमें हतोबूर ईवती हतोबूर अरवेरू ऐनपंद्रे वन नेशन वन एलेन ताकंद आलमोस्ट सिमिल पार्टी ने पवर बरती आलमोस्ट का पवर बरती एलेन डेट सिमिल मत एलेन नड़ीती तो बट इवेन अरे आर आग भाला एमर्जेन्सी पीरियडल इंदिरा गांधी केव गवर्मेंट चेंज आम बंद जनता पार्टी ऐनमारपे इंदिरा गांधी लेट गवर्मेंट अरे का गवर्मेंट एल स्टेट अली प्रेसिडेंट रूल इंपोज मिसूज आफ् गवर्नर आगे सो नईंटी फिफ्टी टू सिक्सटी सेवन आगे अद्वे मोल अंत सो नोड़ी निम्न नान डाटा को याक अोड़ी नईटी फिफ्टी वन मत एर सवि हत कंपारीजन तक सो इत पार्टी एक्सपेस एस्टी नोड़ी हतोबूर ईवत पार्टी एक्सपेस एस्टित अरविटी अरवि है अदे तरह पार्टी एस्ट नोड़ी पोलीटिकल पार्टी एस्ट आग नल्वत ईवत्मू अरे आरूर हत पोलीटिकल पार्टी है आमेल आगे जन क्याडेट्स कंटे कंटेस्ट अथवा एलेन नि चुनाव निरे आव बरी एस्ट निप अरे हद्नेूरा एपत्नाक निगेस्ट निर अरे मोर दैन टेन थौसंड निर सो नोड़ी नहीं कंपारीजन एस्ट चेंजस अरे ईवत बरी अरव कॉटि एक्सपेस बंदी अरव कॉटी होंगे सो एलिंदी एक्सपेडिचर जास्ती है आम आग बरी ऐनप अरे ईवत्मू पार्टी पार्टी अरे आरनूर हत पार्टी आम आग बरी एस्टप अरे हद्नेूर एपत्नाकु क्याडेट्स निर आल ओवर इंडिया मोर दैन टेन थौसंड क्याडेट्स निल्तारेलेन एक्सपेस ऐन जास्ती आगते सो इेनपंद्रे बिगेस्ट चालेज ही वन नेशन वन एलेन इन बिगे उपयोग ऐन अथवा ना इन नोड़ा एलेन कमीशन आफ् इंडिया ऐन चालेजस् सो नोड़ी और लाजिसटिकल चालेजस् हेतर लाजिसटिकल चालेजस् सो इवन यहाँ नेपिटक सो नोड़ी मोस्ट आफ् दि पीपल यार कांपिटेटिव एक्साम बरती अटीस्ट वरी आज वोट मीर इन केस वोट मू नोड़ी सो नहीं सारी एलेन वोट मोदे पोलींग बूथ हाद्रे निगे वंदु सेक्यूरीटी पोलिस पर्सनस सो होरगेनप पोलिस पर्सनस नेक्स्ट एंट्री आद तक वबू आम आर्मी पर्सन और कईल गणीर नेक्स्ट ऐन पोलींग आफीसर्स अथवा पोलींग ऐजेंट्स इमेल नेक्स्ट ऐन इ वि एम्स मत वि वि प्याटि वोटर वेरी वेरीफाइ पेपर आडिट ट्रयल अद करती है वि वि प्याटि सो यारेलेन यारेलेन वोट हाकर अटीस्ट अबर्व मतर होरगे वंदु पोलिस तब आर्मी पर्सन अदल पोलींग ऐजेंट्स अरे नमेंगे गईड मतरीक हाँतर इनो सैन मोतर वो डाक्युमेंट वेरीफिकेशन ईर नाक जन पोलींग ऐजेंट्स नेक्स्ट इ वि एम वि वि प्याटि सो एलेन कमीशन आफ् इंडिया ऐन लाजिसटिक चालेज हेतरे सो नोड़ी ना वो नेशन वन एलेन ना पोलिस पर्सनस ऐन कूड़ा डबल आर्मी पर्सनस ऐन कूड़ा डबल इेन अडमिस्ट्रेटिव चालेज आगते याकंद्रे वे सारी एलेन नडसोद्र नमेंगे जास्ति इ वि एम मत वि वि प्याट बे याकंद्रे ना वो स्टेट असेंगू इको लोकसभा एलेनू इत आवेन वो वि वि प्याट अथवा इ वि एम ना एर इ वि एम मत एर वि वि प्याट इत जो नोड़ी इवरने ट्रांसपोर्ट मे ट्रांसपोर्टेशन का अदू कूड़ा ऐन जास्ती आगते जो इवरे बर ट्रांसपोर्टेशन का जास्ती आगते इमेल इन दुड चालेज ऐन सो नमीग इ वि एम एलेन ऐनमती इ वि एम मत वि वि प्याटन स्टोर मातीवी नम हि इो प्रॉब्लम ऐन इ वि एम मत वि वि प्याट स्टोर मे नम हर जग ना एर एलेन वे सारी नडसबिट्रे आव नावेनु सो आव नम हर जग ना गौडन बाडे तक सो अदू कूड़ा ऐन लाजिसटिक प्रॉब्लम्स सो नोड़ी नहीं बरी ईर नेपिटी यहाँ एलेक्षन हादसे ऐनती 
ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಾಯ್ ಹೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದೇ ತಿಂಕ್ ಬರೋಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ನೆನ್ಪುಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಲಾ ಕಮಿಷನಿಗೆ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅವಾಗ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ತು ಏನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಟೈಮ್ದು ಸೊ ಹಣ ಉಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಮನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೇಳಿದರು ಏನಿದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದ್ರೆ ನಾವು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಇ ವಿ ಎಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಇ ವಿ ಎಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಂತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಟ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಗ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ನಾವು ತರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಇ ವಿ ಎಮ್ ವಿ ವಿ ಪ್ಯಾಟ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಗ ಮುಗಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಇದು ಏನಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಯಾರಂದರೆ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ಸು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಲಾ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಅವರೇನು ಅವರೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆನ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್
ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದೇ ಡಬಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಎರಡೂವರೆ ಇದ್ದವರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇದ್ದವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವೇ ಪಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಹಂಗಂದರೆ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಅವರು ಎರಡು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಏನಂದರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇವನ್ನೆರಡು ನೀವು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟು ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಬರಿತಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರಿಬೇಕು ಸಭೆ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಈಗ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮುಗಿತಿತ್ತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ನಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರೀ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಲಾನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರ್ಯಾಟಿಫೈ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗೆ ಏನಂದರೆ ಆ ಲಾನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ತರ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎಸ್ಸೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ